ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஜாயிண்ட்லி ஒயிடு சென்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம ஷார்ட்டாக ஜாயிண்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த ஜாயிண்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னாலே இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேண்டம் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்துட்டு ஒயில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி அப்படின்னு ரெண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸை ஜாயிண்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ன்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா இது வந்துட்டு மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ் டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு ஒய்ஆர்டிங்கிற இந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸும் டபிள்யூஎஸ்எஸ்ஸாக இருக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு கிராஸ் கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி அது வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் கிராஸ் கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டியை ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டிங்கிற இந்த ரெண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸும் ஜாயிண்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இது ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க இது வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு மீனுக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டியோட ஆட்டோ கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ தட் இஸ் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ இதோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டியை டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதே போல் ஒய் ஆஃப் டியும் டபிள்யூஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ஒய் ஆஃப் டி வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ் இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஒய் ஆஃப் டிக்கு மீன் வேல்யூ தட் இஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டி வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்ட் வந்துட்டு இந்த ஒய் ஆஃப் டிக்கு ஆட்டோ கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் தட் இஸ் ஆர் ஒய் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் காமா டி டூ இதோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் டூ ரேண்டம் ப்ராசஸஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் டிஃபைன்ட் பை எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க ஷோ தட் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஜாயிண்ட்லி ஒய்டு சென்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் அன்கார்லேட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வித் ஜீரோ மீன்ஸ் அண்ட் தி சேம் வேரியன்ஸ் அண்ட் ஒமேகா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ரெண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ்லேயும் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெண்டும் தான் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் இந்த ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸும் அன்கார்லேட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்னே கொடுத்துருக்காங்க அன்கார்லேட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்னா இந்த ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிளோட கோ வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ சீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வித் சீரோ மீன்ஸ் தட் இஸ் மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் மீன் வேல்யூ ஆஃப் பியும் ஜீரோவாக இருக்கணும் மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஏயை இ ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் மீன் வேல்யூ ஆஃப் பி அப்படின்னா இ ஆஃப் பி இதோட வேல்யூவும் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ தி சேம் வேரியன்ஸ் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் பி ஓகேவா இதே கொஸ்டினை இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் தட் இஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி அதே ரேண்டம் ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஏ அண்ட் பி ஆர் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஒமேகா கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டைரெக்டாக எல்லா வேல்யூஸையும் கொடுத்துட்டாங்க இ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டி இ ஆஃப் பி ஈக்குவல் டி இ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு சீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இ ஆஃப் பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரூவ் தட் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஜாயிண்ட்லி வைடு சென்ஸ் ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ் ஓகேவா எப்படி கேட்டாலும் சேம் தான் இங்கே வந்துட்டு கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ பிக்கு வேல்யூ சீரோனு கொடுத்துருக்காங்க இ
இந்த கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எக்குவேஷனில் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏபிக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏபிக்கு ஃபார்முலா என்னதுன்னா இ ஆஃப் ஏபி மைனஸ் இ ஆஃப் ஏ இன்டு இ ஆஃப் பி which is equal to the right hand side value. And here e of a, e of b, two values are zero. That is why you can substitute here. This second term is zero. Here we will get zero of a, b value 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 of a. And in this equation, we will get variance of a equal to variance of b. Here we will get variance of a, what is the formula? e of a square minus e of a, the whole square. Okay, wow. ஆனால் இ ஆஃப் ஏக்க வேல்யூ என்னதுங்க ஸீரோ ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம ஸீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏக்க வேல்யூ ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் புரியுதாம்மா அதே போல் வேரியன்ஸ் ஆஃப் பீக்க வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் இ ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அதானே மீனிங் அந்த ஈக்குவல் வேல்யூவை தான் இங்கே என்னென்னு எடுத்திருக்காங்க கே அப்படின்னு எடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் இப்படி கேட்டாலும் இப்படி கேட்டாலும் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு சேம் தான் புரியுதாம்மா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இ ஆஃப் ஏ இ ஆஃப் பி இ ஆஃப் ஏபி மூணு வேல்யூவும் சீரோனி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இ ஆஃப் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ஆர் ஜாயிண்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ் அப்படின்னு இதை வந்துட்டு நம்ம மூணு ஸ்டெப்பாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி டபிள்யூஎஸ்எஸ்னி ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒய் ஆஃப் டி டபிள்யூஎஸ்எஸ்னி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்புறம் கிராஸ் கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து டபிள்யூஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்டாக வந்துட்டு ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி இப்போ இதில் எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வேல்யூ கொஸ்டின்டே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டேம் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேமில் ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டம் தான் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் காஸ் ஒமேகா டி கான்ஸ்டன்ட் செகண்ட் டேமில் சைன் ஒமேகா டி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் நம்ம எடுத்து இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இ ஆஃப் ஏ இ ஆஃப் பி இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இ ஆஃப் ஏ வேல்யூ ஜீரோ இ ஆஃப் பிக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ ஸோ அந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோனு கிடைக்கும் தட் இஸ் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ ஜீரோனு கிடச்சிருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஆட்டோ கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆட்டோ கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டியை ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி டூ இங்கே கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதில் டி வர பிளேஸ்லலாம் டி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன்னுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அண்ட் டி இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் டி டூ ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா எக்ஸ் ஆஃப் டி டூக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரில் ரெண்டு டேம் இருக்குது செகண்ட் ஃபேக்டர்லேயும் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட செகண்ட் ஃபேக்டரில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் அதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் போல தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் கூடல இங்கே உள்ள செகண்ட் டேமை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் கூடல செகண்ட் டேமில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் அதை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக இங்கே உள்ள செகண்ட்
இங்கேயும் ஒரு இ ஆஃப் ஏபி இருக்குது அதோட வேல்யூ ஜீரோ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் ஓகேவா இதில் கே வந்துட்டு ரெண்டு டேம்லேயும் காமனாக இருக்கிறதுனால கே அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் வந்துட்டு இவ்வளோவும் இருக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அப்படி இருக்குது இந்த ஒமேகா டி ஒன்றை ஏ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒமேகா டி டூவை பி போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இது வந்துட்டு ஏயாக இருக்கும் இது வந்துட்டு பியாக இருக்கும் ஸோ காசி ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அந்த ஃபார்முலே இது இருக்குது அண்டு காசி ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பிக்க ஃபார்முலா காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கே இன்று காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் இது ஏ இது பி ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் பாருங்கள் ஒமேகா காமனாக இருக்குதா ஸோ ஒமேகாவை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இது தான் ஆட்ட கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸாப் டியோட வேல்யூ இதில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஸோ ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் நமக்கு கிடச்சாச்சு ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சா தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்துட்டு டபிள்யூஎஸ்எஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா தென் ஸ்டெப் டூவில் ஒய் ஆஃப் டி வந்து டபிள்யூஎஸ்எஸ்னே ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கும் ரெண்டு கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒய் ஆஃப் டியோட மீன் க வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்ட் கண்டிஷனில் ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டியை ஆர் ஒய் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆட்டு ஒய் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு ரெண்டு டேமாக பிரிச்சிடலாம் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு உள்ளாடி வேரியபிள் மட்டும்தான் வைக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் வெளியில் எடுத்துடணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பி மட்டும்தான் வேரியபிள் காஸ் ஒமேகா டி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த காஸ் ஒமேகா டியை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ரிமைனிங் இ ஆஃப் பி இருக்கும் இந்த செகண்ட் டேமில் இந்த சைன் ஒமேகா டி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த வேரியபிளை மட்டும் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ளாடி வச்சு இப்படி எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இந்த இ ஆஃப் ஏ இ ஆஃப் பி ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க இதோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு அதெல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஜீரோங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒய் ஆஃப் டியோட மீன் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னே கிடச்சாச்சு அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டியை தான் ஆர் ஒய் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ ஆஃப் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் டி டூ தட் இஸ் ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ இதோட ஃபார்முலா பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் இங்கே ஒய் போட்டால் போதும் ஓகேவா இப்போ இதில் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் ஒய் ஆஃப் டி டூக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் கொஸ்டினில் ஒய் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதில் டிக்கு பதிலாக டி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒய் ஆஃப் டி ஒனுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அண்டு டிக்கு பதிலாக டி டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒய் ஆஃப் டி டூக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல் தான் ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அப்போ நமக்கு நாலு டேம் கிடைக்கும் அடுத்தது இதை நாலு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட் டேம் தென் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் தென் இ ஆஃப் தேர்ட் டேம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இ ஆஃப் ஃபோர்த்து டேம் அப்படி நம்ம நாலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் எப்போதுமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு எழுதுகிறப்ப இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் நம்ம எடுத்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இ ஆஃப் ஏ எக்ஸாக நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதாம்மா இதே போல் தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் பிகாஸ் இந்த
அண்ட் இதில் ரெண்டு டேம்லேயுமே பாருங்கள் கே காமனாக இருக்குதா அதை வழியில் எடுத்துடலாம் ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவ்வளோ டேம்ஸ் இருக்கும் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா காசே காஸ்பி ப்ளஸ் சைனே சைன் பி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒமேகா டி ஒன் இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஒமேகா டி டூ இருக்குது ஸோ செகண்ட் டேம்லேயே என்ன வரும் இது வந்துட்டு ஏயாக இருக்கும் இது வந்துட்டு பி போல இருக்கும் காசியே காஸ் பி ப்ளஸ் ஐனே சைன் பி இதோட ஃபார்மில் காசியே மைனஸ் பி ஸோ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு காஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டி டூ அப்படியே மாறிடும் தட் இஸ் ஒமேகா டி ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டி டூ இதில் ஒமேகாவை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டி ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டி டூ இருக்கும் இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆட்டோ கார்லேஷன் ஆஃப் ஒய்ஆஃப் டீக்க வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் கிடச்சிருக்குது ஸோ ஒய்ஆஃப் டீயும் எப்படி இருக்கும் டபிள்யூஎஸ்எஸ்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கிராஸ் கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய்ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் கிராஸ் கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய்ஆஃப் டியை நம்ம ஆர் எக்ஸ் ஒய்ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் கிராஸ் நீ வந்துட்டாலே எங்கள் சஃபிக்ஸில் எக்ஸும் வரும் ஒய்யும் வரும் ஓகேவா அண்ட் இதோட ஃபார்மில் என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி தானே அது தான் ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் செகண்டாக இருக்கிறது ஒய் தானே ஸோ செகண்டாக வந்துட்டு ஒய் ஆஃப் டி டூ அப்படின்னு எழுதணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி ரெண்டு வேல்யூவும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அதில் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியில் டிக்கு பதிலாக டி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் கிடைக்கும் அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த ஒய் ஆஃப் டியில் டிக்கு பதிலாக டி டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஒய் ஆஃப் டி டூ அதோட வேல்யூ கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸ்லாம் செய்ததே போல் தான் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ நமக்கு இங்கே நாலு டேம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதை நாலு டேமாக ஸ்ப்ரீட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட் டேம் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் தென் இ ஆஃப் தேர்ட் டேம் தென் இ ஆஃப் ஃபோர்த்து டேம் அண்ட் ஆல்சோ எல்லா டேம்லேயும் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ளாடி வேரியபிளை மட்டும் வச்சுக்கணும் கான்ஸ்டண்ட் எல்லாம் வெளியில் வெளியில் எடுத்துடணும் ஓகேவா அப்போ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே இ ஆஃப் ஏபிக்க வேல்யூ ஜீரோ இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இ ஆஃப் பி ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ கே அப்படின்ட்டு கொஸ்டின்டே கொடுத்துருந்தாங்கல்ல இதெல்லாம் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஜீரோவாக மாறிடும் இந்த லாஸ்ட் டேம் இதுவும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஓகேவா பிகாஸ் இ ஆஃப் ஏபிக்க வேல்யூ ஜீரோ இந்த செகண்ட் டேமில் இ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக கே அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தேர்டு டேமில் இ ஆஃப் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக கே அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் கே காமனாக இருக்குதா ஸோ கே அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை செகண்டாக எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி அதே போல் இருக்குது இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒமேகா டி ஒன் இருக்குது பிக்கு பதிலாக ஒமேகா டி டூ இருக்குது ஓகேவா அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பியோட ஃபார்முலா சைன் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா சைன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் ஒமேகா டி ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டி டூ இப்படி மாறிடும் இதில் ஒமேகா காமனாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒமேகாவை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த டேம் கிடைக்கும் அண்ட் அவுட் சைடில் இங்கே ஒரு கேயும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஆர் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் டி ஒன் கமா டி டூவோட வேல்யூ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்குது தட் இஸ் கிராஸ் கார்லேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூவில் இருக்குதா ஸோ தேர்டு கண்டிஷன் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு தேர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஆஃப் டி எப்படி இருக்கும் ஜாயின்ட்லி டபிள்யூஎஸ்எஸ்ஸாக இருக்கும